，你喜欢打麻将吗？奉劝你千万不要在深夜和陌生人打麻将，因为可能会遇到一些不好的事情。如果你不信，那就来看看今天的故事吧。这件事的可怕程度可能会超出你的认知。建议你艾特自己最喜欢打麻将的朋友一起观看。<笑>坏了，把人脸给炸成黑炭！大哥，对不起，对不起，我不是故意的，你没事吧？刘大师啊，你管这叫没事吗？我脸都被你炸黑了！<笑>林大哥，抱歉了，我一时没看着。走，咱们去店里面，我给你擦点药，洗个脸。林大哥，大过年的，你不在家过年，怎么有兴致来大街上溜达呀？哎，我专程来找你的，真是一言难尽。嗯，发生了什么事吗？专程来找我，可不是嘛？我告诉你啊，我最近撞鬼了，还是一马三个，这么刺激。不过林大哥，看你这样子，确实挺备孕的，不然也不会被我早上扔的鞭炮炸到。你能说说是怎么回事吗？对，咱们进屋聊，我去给你倒杯水。林哥，你刚才说的撞鬼，到底啥情况啊？哎，还不是我那媳妇，整天没事就跟我吵。过年的时候，我们又因为去他娘家过年，还是去我老家过年这件事发起了争执。去年是我妈身体不好，你主张去我家过年的，结果你却和你妈这么说。你现在是好人了，就我是坏人。行，我现在就坏人做到底。今年我还就带着孩子回娘家过年，你赶紧回去做你的大孝子去吧。什么你妈我妈的，咱们之前不是商议好了，轮流着过年吗？去年在你家，那今天就应该去我家啊。你现在又搞这一套，我都跟我妈说好了，我们回去过年，你真的是不讲道理了。林老二，到底是我不讲道理？还是你不讲道理，我看你就是自私。哼，我今天就回娘家，你爱去不去、哦。好，这是你说的，你别后悔。大师啊，我也没想到，去年就是为了应付老人随口的一句话，居然就闹得没法收场了。哎，当时呢，我就想着过一两天等老婆气消了，哄一哄吧。媳妇在腊月二十六那天就回去了，家里也就剩我一个人。无聊之下，我呢就出去上离家不远的麻将馆，玩上几圈麻将，打发时间。就这样过去了两天，等到腊月二十九的时候，我给老婆打个电话，老婆啊。我错了，我错了，我不应该对你发脾气的，你原谅我吧，我跟你开玩笑的呢。明天就大年三十了，今年就在你娘家过年吧，我明天也去。你别来，妹妹和妹夫也回来了，没地方住。初五咱们一起去你妈家过年。好的好的，行，那我先订初五的票，到时候咱们直接坐高铁，又方便又快。好，不说了，老妹喊我打牌呢。Yes。妈，今年特别忙，一直要加班，我和娟子说好了，初五再回去过年。嘿嘿，老婆刚才的意思应该是原谅我了，不然也不会说出我和我回老家。那这几天我岂不是能起飞了？门口的麻将馆、足浴店，嘿嘿，我林老二。<笑>老板你好，我们店里有，还有一百九十八的，您选哪一种呢？我的天啦，还有两种套餐吗？这你身边的这位是多少的？我身边的这位是九十八的。我的妈呀，九十八的这么好看，那一百九十八的岂不是直接起飞？<笑>那给我换成一百九十八的，我要一百九十八的。您确定吗？确定要一百九十八的吗？我旁边这位九十八的也还不错哦。哎呀，我说你怎么那么多废话？赶紧的，把一百九十八的给我喊进来，我就要一百九十八的。好的，老板，马上安排。<笑>那啥，你进去吧。老板要一百九十八的，给他做个全套的足底按摩。这次可别使太大力啊！上次那个顾客都被你按的吐白沫了。老板放心吧，俺一定给他好好按，不会把他按毁的。现在这人真奇怪，九十八的小姑娘瘦瘦的，挺好的啊，非要一百九十八的，真让人无语。你不要过来啊！<笑>哎呀，小刘师傅啊，您就别笑了，在那里按过脚之后呢，我闲的没事干，准备找家棋牌室打麻将消磨时间。不过由于过年的原因，常去的那家麻将馆关门了。就在我无奈准备回家的时候，就见街对面一个开着的卷帘门里摆着一张麻将桌，麻将桌上只坐着三个人。哦、三缺一，这莫非这是天意？哈哈哈，我来了。请问这里三缺一吗？介不介意我来凑个手？不介意，你坐下吧，咱们现在开始。那个穿西装的秃子说可以，于是我就找了个椅子坐了下来。我看了看跟我打麻将的三个人，坐在我左侧的是一个三十岁左右、长相美艳的少妇，我的右侧则是一个瘦老头。坐在我正对面的就是一开始跟我搭话的秃子，这秃子还穿着一身西装，挺正常的。
。不过那个女人就不太正常了，大冬天的，上面穿个旗袍，光这个腿不冷吗？还有那个老头穿着一件蓝色的 T 恤，乍一看就像是兽医似的。不过我当时也没想那么多，就跟他们玩了起来。这林老二一开始说撞见了三个鬼，现在说打麻将遇到的这三个人，形容的如此不正常，莫非是打麻将的时候遇到了鬼，还是陪他打麻将的三个人就是林二哥？莫非这陪你打麻将的三个人就是鬼？嘿呀，可不是嘛！你知道吗，大师？我在和这不认识的三个人打上麻将后，就发现运气特别的好。从头子打到我做庄开始，我已经连胡十三把了，也做了十三把的庄。而一起玩的这三个人，牌品也异常的好，并没有因为我连胡十三把而表现出不满。相反的，每个人都是笑盈盈的。虽然那个笑容略显僵硬，但是从第十四把开始，我就开始输了。很奇怪，输了四盘，刚好把之前赢的钱都输了回去。而时间也刚好到了十一点，这时几个人都不玩了，说要回家。于是我们就下了牌桌，相约明天还过来玩。鬼怎么会找人打麻将呢？林大哥，你是不是忘了说什么重点信息啊？还有就是，你第二天还是去了那家麻将馆吗？哎，是啊，那天之后我还寻思着这几个人还挺讲究，刚好我媳妇那几天也不在家，我就跟往常一样，第二天晚上吃过饭，我还是先去足浴了。后来再去的麻将馆，我意外的发现，昨天和我打麻将的那三个人还是坐在那张麻将桌前，而且依然是三缺一。哎呀，这也太巧了吧！又是三缺一，咱们是真有缘啊！是啊，真的好巧。那咱们开始吧。呵呵，又打到我做庄家，就是不知道还能不能再连做十三把庄了。你这个人话可真多，来，赶紧打麻将，别废话了。嗯、小刘师傅啊，你可不知道啊。居然真的又连做了十三把庄，又是第十四把输了，而且牌型和顺序都是一模一样。其实我已经感觉到不对劲了。要说这三人与昨天一样，在这张桌子等我还可以说是巧合，可这连做十三把庄，再加上这把与昨天一模一样的牌型，那就绝对不是巧合。昨天我这张白板打出去之后，下面是那个女人自摸了五万。如果等会那个女人不是自摸五万的话，那应该就没问题。如果是自摸五万，那这几个人可能就真的有问题了。白板。哈哈哈哈哈哈！自摸五万，给钱给钱！尼玛，果然和昨天一模一样，这不会真的这么邪门吧？不行，不能和他们打麻将了，有危险！来来来，继续继续！啊啊啊、你看你没事非要去打麻将，要是不打麻将，怎么会遇到这种事呢？你呀、啊、你，不过还算机智，发现不对劲就抽身而退。后来发生了什么呀？你这不是好好的吗？那天因为连续坐庄，所以还赢了点钱。不过感觉到他们不对劲的时候，我连台面上的钱也就没要了，闷头就是往家跑。等到我跑回家的时候，就赶忙将防盗门反锁上，又将家里所有的灯都给打开了。缓过劲后，就心存侥幸的想着，以后晚上绝对不出去玩了，应该就碰不到那三个鬼了。这时候也不早了，我玩了会手机之后，就准备上床睡觉。就在我迷迷糊糊就要睡着的时候，原本开着的灯开始不停的闪烁了起来。过来啊，过来啊，打麻将，打麻将！这几个鬼居然跑家里来了，怎么办？哎，别人见到鬼都会晕过去，为啥我没有晕过去？妈的，为啥我神经这么粗大呢？要是晕过去了，哪怕这三个鬼把我吃了，也比这样一直被吓着强吧？不行，亮！三位鬼爷爷、鬼奶奶。我上有六十多岁的父母，下有十来岁的幼女，都靠着我来抚养。求你们就放过我吧！我保证给你们多烧纸钱，烧很多很多的纸钱。求你们放过来打麻将。东张西望的看什么看？搓牌呀、啊！小刘师傅啊，我害怕，我害怕极了。我是没想到啊。他们居然还能跑到我的家里来找我打麻将，就这样，我被迫与这三只鬼打起了麻将。因为我心不在焉，导致屡屡点炮。打了两圈后，坐在我下家的老头鬼用着沙哑且冰冷的语气对我说：“年轻人，你要是再这样心不在焉输下去的话，等到你没钱的时候，别怪我们拿你的命抵赌债。啊”嗯，我我知道了，咱们咱们继续。妈的，这几只鬼不会打完麻将就要把我给吃了吧？好害怕啊！尼玛，只要自己今天不死，明天老子就跑到外面的宾馆去住。到时候看你们还怎么缠着我。那几只鬼只是找你打麻将，没有做伤害你的事情吗？我也很奇怪，本来以为自己肯定活不过那天晚上了。玩了几圈后，大概到了十一点左右，那几只鬼就停下了手里的动作，把钱收了起来。我还以为他们要对我痛下杀手了呢，可没想到那几个鬼居然走了。临走的时候还约我明天继续玩。嗯，这么奇怪，真是离谱。那第二天他们来找你了吗？你们在哪里玩的？又发生了什么？
。哎，那天晚上几个鬼走了之后，灯光也正常了，不过我却瘫在了地上，屁股下也湿了一片。哎，一夜都没敢睡。等天亮了之后，我就打了一辆出租车去了城西那边，想着离家远一点，他们可能找不到我吧，我就随便住进了一家快捷酒店。可没想到的是。当天夜里，那三只鬼又出现在了我所居住的酒店房间里面。小子，你以为你跑得掉吗？赶紧坐过来，打麻将。嗯、小子，不跑了，认命了，这就对了。其实啊，我们又不要你的命。要是想要你的命，你早就死了，知道不？我们三个就是三缺一，找你玩几天麻将。等到过几天啊，你想让我们找你，我们都没有时间，你就消停陪我们玩几天吧。哦、对呀、啊，瞧你那怂样，我们也就是和你玩几天麻将而已。别说废话了，赶紧玩起来，否则一会时间不够了。小刘师傅啊，当时听那女鬼和秃子鬼的意思，不是奔我命来的，而只是三缺一找我凑个手，而且就几天的事。后来啊，我就一边打麻将一边套他们的话，究竟要几天才肯放过我？那个秃子鬼心眼比较多，套不出来；那个旗袍女鬼还比较单纯，她当时说初四就要回去了，至于回到哪里，她也没说，我也不敢问。就这样，我提心吊胆的陪着这三只鬼玩了四圈麻将，之后他们就走了。我心里想着，已经初一了。顶天再陪着三只鬼玩三天，他们也就走了，我也不耽误回老家了。本来还准备找个高人看看，将这三只鬼处理了。不过他们找我也只是玩几天而已。再者，听说请真正有本事的高人那是很贵的，自己家的财政大权可是在老婆手里，到时候一下子掏那么多钱也没法交代。也熊吧，就陪着三只鬼玩上几天麻将，反正跟他们也玩了几天，感觉鬼也不是那么可怕呀。得，明天就从酒店退房回家。后来我就白天睡觉。晚上和那三只鬼打麻将，这样的日子持续了三天，终于到了初四。哎，现在回想起来，可真的是很别致。既没有和家人们一起边吃年夜饭边看春晚，也没有和亲朋好友推杯换盏谈天说地，而是陪着三只鬼打了足足六天的麻将，从腊月二十九一直到今天正月初四。其实当时我对那几只鬼也不害怕了。我记得那只女鬼之前说初四他们就要走了，所以啊，当天我有些兴奋，因为终于可以摆脱这吓人的鬼了。哈哈哈,哈，我糊了，五万，给钱给钱，臭小子！你居然敢炸糊！我看你是不想活了。啊、小子，居然偷老仙，掐死！给我闭嘴！老张头，你想干什么？这狗日的出老千炸糊！没有，我就是糊五万。老张头，快回来！人家确实是糊了五万，你看错了吧？嗯，看错了，不至于吧？我看看。后来那个秃子鬼就让老头鬼跟我道歉，接着又把我拉过来继续玩，说什么一会时间不够了。说实话，刚刚那只老头鬼是真的把我吓到了，当时真的差点就被老头鬼给掐死了。幸好最后被那只女鬼和秃子鬼给救了下来。所以在继续开始打麻将后，我就开始有意无意的给那两个鬼点炮。反正今天是最后一天了，自己手里的那些冥币留着也没用，倒不如做个顺水人情，输给救了自己一命的那两个鬼。你还真敢玩？那秃子鬼和女鬼岂不是很开心？自从被老头鬼掐了之后，我就不敢看他。后来几圈麻将打完，又到了十一点左右，那三只鬼还如以前一样，纷纷收起面前的冥币，但他们却没有像之前一样消失，而是笑吟吟的看着我，盯得我心里直发毛。就在我以为他们要反悔的时候，那个秃子鬼开口了：“谢谢你陪我们打了六天的麻将，从明天开始我们就不来了。这个金条给你，就当是对你的补偿的。”金金条给我的。是的，你也不用担心，这根金条可不是纸糊的，这可是货真价实的黄金，是我活着的时候留下来的，你就放心收下吧。我们走了。哦、嗯，哦，我擦，这居然真的是黄金呐、啊！这金条一千克，按照市场回收价，最起码能卖个六十万。我的妈呀，我和老婆辛辛苦苦一个月，也就赚个一万多点，这陪着鬼打了六天麻将，就弄了五六十万。要是天天能这么打麻将，那岂不是可以天天玩九十八的？小刘师傅啊！我当时就有种福兮祸所依，祸兮福所倚的感觉。明明自己被鬼缠着打了六天麻将，觉得够倒霉的了。可谁知，在结束了这六天惊心动魄的生活后，居然得到那只秃子鬼给的金条。<笑>妈了个巴子，六十万！哈哈哈,哈，我林老二发财了，发财了！这根金条卖了后，交给老婆五十万好呢，还是四十万好呢？要不自己偷偷的藏起来，谁也不说。啊<笑>，脖子。我的脖子咋这么疼呢？啊！他娘的，一定是刚才那个老头鬼掐的死老头。当鬼都不当个好鬼，第一次打麻将就危险。说要是输完了就以命抵赌债，也不看看人家秃子鬼还送金条。同样是鬼，区别咋这么大呢？这老头就是活该死，这样的恶鬼迟早得下地狱。嗯？秃子明天晚上娶你性命，快找高人保命。
：“这张纸条是谁放在我毛衣里的？为什么要这么写？难道是那个老头鬼在掐我脖子的时候顺着衣领子放进去的吗？”“对，肯定是，要不今天也没人碰过自己了。”不过，就算这张纸条是老头鬼放的，这老头鬼为啥要提醒我？他为什么要帮助我？他们不是一伙的吗？不行，不管这张纸条上说的是真是假，还是自己小命重要，明天一定要找人看看。如果这纸条上说的是真的，那就危险了。小刘师傅啊，这就是我过年这几天遇到的事情。你说我咋就碰到这三个鬼呢？具体为什么呢？我现在也说不清楚。那张纸条还在吗？拿给我看看。给，就是这个纸条。好家伙，果然厉害，眼睛都能发光了。林先生，通过这张纸条，我能确定这张纸条在鬼怪手里留存过。而至于上面说的是真是假，我也不好判断。而且你刚刚讲的事情太过离奇，按理说现在过年期间不应该有鬼怪出来走动，可是那三只鬼怎么就出来了？我也是想不明白到底是怎么回事。这样吧，那纸条上不是说了吗？那个秃子鬼今天晚上会来取你性命，那咱们今天晚上就来个守株待兔。守株待兔，小刘师傅，您的意思是晚上咱们现场抓鬼？这这也太刺激了吧！小刘师傅，这就是我家，您看咱们现在怎么安排啊？他们之前是晚上几点来找你打麻将的？呃，差不多晚上九点多，然后玩到十一点左右就走。对，就玩两个小时。现在已经快到了，快到那三只鬼出现的时间了。您需要躲起来吗？我可以把你藏在柜子里，我的私房钱就藏在衣柜里面。啊，那你还挺会藏的。不过我不需要躲起来，我现在在鬼怪眼里就是个普通人。你觉得想要索你命的鬼，会因为一个普通人在场而放过你吗？哦，小刘师傅，这个我知道。您使用的是不是小说里面隐藏修为的那种法术啊？差不多，就是那个意思。不过我这个不是什么法术，而是灵符。我在来之前就使用一张专门隐蔽我体内法力的符咒。现在的我，无论是在鬼怪亦或是妖邪眼里，都是普通的不能再普通的普通人。厉害厉害，佩服佩服。你可以，你老二，你没想到吧？我又来了，这回我不用你陪我玩麻将，我想借你肉身用用，你一直都很好说话。哈<笑>，秃子，你想怎么借他的肉身呢、啊？和我说说呗，我很好奇啊。嗯，小子，你见到我难道不害怕吗、啊？树。但是小子永远不是太神，您就饶了我吧。你看，就那个小黑林老二的衣服，我刚刚是跟他开玩笑的，对，就是开玩笑的。不信您问问他，我昨天还救了他一命，并且还给了他一根金条，您就住口。你是不是当我脑残啊？你以为我会信你吗？别鬼话连篇了，我的耐心是有限的。赶紧说，你为什么不惧怕新年的炮仗与福字？还有，你刚刚说要占林老二的肉身，又是怎么回事？我也不知道为什么我不惧怕炮仗与福字。我刚刚说的都是真的。听说要占林老二的肉身，也是想着借他身体吃顿好吃的。您看我这体型，生前就爱吃。呵呵，看来你的嘴是真硬啊。不过没关系，你不说有人替你说，摄魂手。小刘师傅，这个就是我说的那只老头鬼。老头，说说吧，那张纸条是不是你塞给林老二的？哦，没错，那张纸条就是我塞在林老二毛衣里。我藏，老人鬼，什么纸条？你，你出卖我，你这条老狗，居然吃你条妹，老子给你钱，居然养出你这只白眼狼，你他妈的不得好死！闭嘴，你在刮噪的话，别怪我手下无情。老头，你为什么要帮林先生？你和这个秃子不是一伙的吗？呸，我才不和这个畜生一伙呢，我也不是为了帮林老二。而是想通过的找个能够收拾这个畜生的高人，我要让这个狗东西得到应有的惩罚。嗯，有趣啊，有趣。以前只见过狗咬狗，现在却没想到见到鬼咬鬼。老头，那就说说你与这秃子有何恩怨吧。对了，你再说说你们为什么不惧炮仗与福字，还有你们到底想干什么？大师慈悲，我叫张老三，就是这座城市的本地人。我媳妇去世的早，只留下我和女儿张乐乐相依为命。而我和这个秃子的恩怨呢，就要从七年前说起。那年我女儿已经十八岁了，出落的那是亭亭玉立。虽然性格有些泼辣，但成绩很好，一直都是我的骄傲。平日里也没少跟朋友们炫耀。可是，在那一年夏天的某一天，平时早早就回家的乐乐，到了半夜十点多还没有回家，我非常担心，打了好几个电话都是没人接听。到了最后，干脆就关机了。我怕乐乐出事，又给他平时几个玩得不错的女同学挨个打电话。可是大家都说没见到，我当时也很着急，又给了他的男同桌打了个电话，才得知了乐乐的下落。小刚啊，不好意思，晚上打扰你了。那个，你见到乐乐了没？这丫头大晚上不知道去哪了。你们是同桌，你知道她去哪里了吗？张叔叔，乐乐下午的时候和副校长他们去酒店搞什么音乐活动了吧？就在那个沙雕酒店。好，好，好，谢谢，担心死我了。小刚，你能把你刚才说的那沙雕酒店的地址发给我吗？好的，就在学校前面那条街，一直走到头就能看到了。我短信发给你吧。乐乐呀，乐乐，你可千万不要有事啊！爸爸马上就来找你。
：“男同桌，老头啊，你为啥有你女儿男同桌的电话？”“哎，你们有所不知，我女儿有点泼辣，之前跟男同桌吵架之后，把人家脸给挠花了，我也是没办法。”带着乐乐去人家道歉，人家这才原谅的。本来找不到乐乐，我也是试试看。他能知道乐乐的情况，也在我的意料之外。哦，那你女儿确实有点泼辣，这么小就把男同桌脸给挠花了，跟我媳妇一样，没事就喜欢挠我、啊。老头啊，你接着说，你说了半天也没说到正事上来啊。哎，大师啊，等我坐着出租车来到那家酒店门口时，一眼就看见抱着双腿痛哭的乐乐。等我跑到丫头身旁时，就见她身上的衣服有多处破损，有的地方都露出肉了。头发也是乱糟糟的，再看乐乐侧脸，明显就有一个巴掌印。见到孩子此时的样子，我似乎猜到了乐乐遭遇了什么。我并没有上来就问乐乐发生了什么，而是想着先安慰一下后再问。乐乐回过神之后，看到是我，哭得稀里哗啦。<笑>没事，孩子，跟爸爸回家。回到家之后，乐乐又哭了一回，鼓动和我说了怎么回事，说今天放学的时候，副校长突然找到他，说市里有什么比赛让他参加，并且这场比赛的前三名还有一万元的奖金。我常年打工，家里也不富裕，乐乐一听有奖学金，立马就答应了。那个什么副校长，就以排练需要去市里的专用场地排练为由，开车带着他就往市里去。孩子，你在车上的时候咋不给爸打电话呢？我说了给家里打个电话，可副校长说不用，还说排练的时间很短，一会就完事了，没必要通知家长。妈的！这狗日的真该死！那你在酒店排练的时候又遇到了什么？校长啊，我有点紧张。这个音乐比赛，我真的能拿名次吗？乐乐呀，不用紧张。你平时在班上唱歌那么好听，这次一定也能拿到名次的。拿到名次的话，不仅有一万元的奖金，还有可能被唱片公司选中，到时候就能成为大明星、大网红。那时候你就是真正的小公主了，掌声和鲜花都围绕着你。所以加油，好好表现，我会在台下为你加油的。对呀、啊，要是能够被唱片公司看中，那以后就能挣很多钱，老爸也不用那么辛苦打工了。嗯，我一定要好好把握这次机会。吴总啊，这位学生叫乐乐，是我们学校唱歌天赋不错的孩子，请多关照哈。乐乐，快去准备吧。好，接下来让我们有请第一位学生。你好啊，请问你为什么来参加比赛？我爱唱歌，就来比赛嘛。然后没有路费，我把自己的摩托车给卖掉，买的时候是一万二，然后我卖了两千块钱做路费。我想经过我的努力要唱歌，把我们的摩托车赢回来。好的，为了你的梦想，那你好好唱。我的梦在远方，跟着我的书签。寂寞的夜里是如诗的撩人，只是没有你的陪伴。好的，下一个。热情，我的，我的，我的。苍茫的天涯是我的爱，流向了万紫千红一片海。Just can't get to hand to me t h e n I w s o p to be h e r e <音>你给我滚下去！下一个。没答案，没答案，真爱在哪？我的爱，我的爱，难道是他？用力想，用力想。谢谢。下一个。老师再给个机会，我会好好唱的。老师再给个机会。没答案，没答案，真爱在哪？你他妈给我下去！唱的什么逼玩意？滚！那个小姑娘，你下去吧。下一个。谁没有一些刻骨铭心事？谁没有后果？谁没有一些旧恨心窝？一点点无心错。谁没有一些？这个好，这个好，我要了，我要了。那个谁，一会把他送到我办公室，我跟他探讨一下。行，那一会我来安排。哇，好听啊！一会到我上了，好紧张啊！下一个张乐乐，嗯，张乐乐，你准备唱什么歌？我要唱一首最近比较热门的《哒哒哒》。好，请开始你的表演。我要，我要，好有味道。这个小姑娘是哪个学校的？
我去找一找。刚才还看到他们学校副校长在这里，没问题的，老板。嗯，一会送到我房间去，我先去了。后来副校长找到我，告诉我经纪公司看上我了，准备签我，但是要我去他们临时办公的房间里面详谈。我当时就问了，为什么要在酒店的房间里面？他们不是有公司吗？而且天色还这么晚。那副校长是怎么说的？当时副校长很不耐烦，说现在刚好打铁趁热，不去酒店把事情签了。后续可能会有变故，还吓唬我，不想放弃这个机会，你就去，否则你就直接回家。老师，你得想弟弟，一个刚满十八岁的小姑娘，就这么被我旁边这个畜生给糟蹋了，我恨不得扒了她的皮，吃了她的肉啊！我可怜的女儿啊！后来我就去办了，但是这个狗东西还拖人找关系，违反了不在场的证据。我想了很久，他有权有势，我是斗不过的。既然走正常的途径行不通，那就只能用非常手段了。我年轻时也是参加过战争的士兵，所以我就决定亲自报复。我先给乐乐办理了转学，将他送到了我表弟那里，并且给了他们一笔钱，告诉他们我要出远门打工。乐乐也不想在这个伤心的地方下去，所以他也没有反对。大师，你别听他鬼扯，我根本就不认识什么乐乐，在此之前根本就不认识他。你个老东西，别往我身上泼脏水！闭嘴，老头！那你既然和这个秃子有如此大的仇恨，为什么你们又一起约林老二打麻将了？而且这已经是七年前的事情了，后来又发生了什么呢？送走乐乐的第二天，我就带着一把匕首蹲守在学校的地下天地上。我的目标就是那个该死的副校长。如果不是他带乐乐去参加什么音乐会，乐乐也不会遇到这种事。我连续踩点了三天，终于了解了这个副校长的出行习惯。每天下午两点左右，这个副校长就会提前下班去停车场开车回家，而这个时间点刚好停车场没人。乐乐，老爸会将伤害你的人一个一个的送去地狱。嗯、你你想干什么，大哥？我我不认识你啊，不认识。哼，今天我就要为民除害、啊。可能是我太紧张了，在要刺中这个副校长的时候，被他躲过了要害。这时候那个副校长嘴里大喊着救命，我心里一慌，抬脚就向着停车场外面就跑。这时候来了两个保安，那两个保安显然没有经历过这种事情，见那个畜生倒在地下，根本不敢阻拦我，反而四散跑开，生怕我再给他们来一下。就这样，我就从停车场离开了。之后便翻墙而去。我知道那两个保安和停车场的监控都看到我了，而可是我不后悔。我当时想的就是，这个警察没有找到我之前，再把这个玷污我闺女清白的家伙给结局的。对了，就算死，我也就没有遗憾了。嗯，哦，原来秃子是被你杀的。不，秃子不是我打的。那天我打了副校长之后，我就回家写了一张遗书，然后连同存折、房本一起放在了床上。随后拿了一瓶早就准备好的农药，这匕首出发了。通过打听，我知道这个秃子在哪里办公。不过没想到他们那里的办公楼连进门都需要登记。顿时就没辙了，没办法，我就只能待在他们公司外面。你有什么事来找人的吗？有没有预约啊？小同志啊，我在这里等人，你忙你的吧，不用管我。好，要是进写字楼的话，必须要登记哦。知道了，知道了。大师啊，我从中午一直等到下午，都没见这个畜生出来。就在这时，一阵急促的警笛声响起，紧接着五六辆警车出现在我的视野里。我知道一定是警察找到我了，我猜的没错，那几辆警车直接把我围了起来，还劝我投降。张老三，跟我们走吧。你已经无路可逃了，乐乐呀，爸爸给你留了点东西，在我们家里的床单下面。爸爸要去一个很远的地方打工了，以后你要听小叔小婶的话，知道吗？爸爸爱你。喂，幺二零嘛，赶紧过来。对对对，就在沙雕中学前面那条街，赶紧的。再然后我就没了意识了。等到我再次醒来的时候，就感觉手上被什么东西绑着，而且还从手上传来一股无法抗拒的拉扯之力。迫使我不得不往前飘。我看见两个奇怪衣服的人用铁链追着。我死了吗？这就是鬼门关了吗？前面两个应该是鬼差。不，我不甘心，我死了不要紧。可是祸害乐乐的秃子还好好的活着呢。嗯啊啊、我们兄弟不管你生前有多大多大。到了我们这里，你就要守我们的规矩。你是自杀的，属于枉死。按照规矩，老板，你押到城隍殿去审讯。你最好做出配合，否则别在我兄弟身上留下。老三，见证你多言，不可多看。钟明小判官问什么，你就说什么，听明白了。跪下，下跪何人？因何自强？回大人的话，我叫张老三，我。张老三，你这是其情可悯，但其情可诛。身体发肤受之父母，你怎可随意自强？燕三，你也有可怜之处，献给你一个赎罪的机会。在城隍衙署做三十年巡街衙役，以赎你自缢之罪。谢过判官大人。
。后来我就被稀里糊涂的拉出了城隍殿，把我带到了一个屋子里，就是我后面生活的衙役所。从他们的话中，我了解了，这个巡街衙役就和民国时期的巡警一样，每天在自己负责的街区巡逻，保证街区内不要有恶鬼作祟。我说兄弟啊，你运气是真不错。要知道，像你这种自戕的亡死鬼，要么送往亡死城，永世不得超生；要么在人间寻找替身，然后再到十八层地狱走上一遭才敢投胎。而你却只需要寻上三十年的街，就可以直接投胎了。我估计啊，今天小盼大人的心情应该不错，你就偷着乐去了。自我介绍一下，我叫小燕，她是王二和，是我们小组的组长。咱们往后的日常工作和巡视都听二和哥哥的安排。哦，原来是这样。见过二和大哥，我一定会踏踏实实工作。好，以后咱们也算是战友。来，你今天刚过来，我带你熟悉一下。这么说，你们并不是普通的孤魂野鬼，而是类似城隍雇佣的阴兵啊！大师果然慧眼如炬。那这个秃子也是巡街衙役吗？是的，大师，他是我们的组长。小刘师傅。您说的什么巡街衙役，什么组长的，我怎么听得稀里糊涂的？他们到底是一伙的，还是不是一伙的啊？《阴阳笔记》里面记载过，巡街衙役应该属于鬼将管辖，下设十个大队，每个大队有一百个衙役，设大队长一名，每个大队有分十个小队，按一道式划分，设小队长一名，每个小队又设有三个小组，每个小组设小组长一名，而每个小组则是负责一块街区。我说的对吧？但你刚才不是说王二和是你们的组长吗？为何现在组长又变成了秃子？据我所知，巡城衙役一般都不会换人的。大师，你听我说，我当上了巡街衙役之后，第二天开始就以自己的两个搭档开始了巡街工作。因为现在的社会法治越来越好，所以很少有案件。你转眼，我加入这个小组已经将近两年了。我和小燕、二和也由一开始的陌生，发展到了无话不谈、情同兄弟的关系。就在我渐渐适应生活、淡忘仇恨之时，一个军官过来，告诉我们给我们组换人。一开始我还没注意到，但后来听到名字的时候，我才知道，新加入我们小组的这个人，就是当年侮辱我女儿的主人。当时我的眼睛就红了。嗯以后秃子会成为你们小组的组长，因为他刚来。张老三，还有小燕，你们带带他。嗯、兄弟，哥哥知道你舍不得我，我又不是上别处，只是调到了一组而已。到时候咱们哥们还能见面，你别这样，别这样，听到了吗？老张啊，我也知道你们三个的感情深厚，我也不想将二哥调动，可这是大队长亲自要求调动的，我也没办法。再说了，秃子也不错，你们好好相处。行了，那你们聊吧，我也该走了。哈哈，各位兄弟姐妹，我是新的，以后还希望大家多多照顾。来，我这里有些灵力，大家每人一百万亿，就当见面礼吧。哎呀，兄弟也太客气了吧！哈哈。为了不引起这个主者怀疑，我也装作一脸欣喜的收起了那个冥币。后来通过聊天，我才知道，这个秃子是因为贪污受贿几千万被举报，然后调查组介入调查，他们家怕他的是影响到家族，才让他自杀的。因为他自己如果不自杀，以自己做的那些事，也绝对要吃枪子。再加上家族承诺保住他的名誉，照顾他的妻儿，他就自杀了。我也不知道他是怎么混进来的，但是形势比人强，他会花钱又会做人，和鬼将大人甚至都能攀上关系。我心里更加坚定了报仇的决心，我要让他死后也不好过。就这样，我和小燕以及这个秃子开始了搭档。当然，我无时无刻不在想着报复。哎，这一搭档就搭档了五年，而我一直没有找到报仇的机会。直到前几天，这个狗东西给了我们很多冥币，他想让我们在腊月二十九那天开始，帮忙陪着一个活人打六天麻将。为什么要找活人打麻将呢？组长，咱们都五年兄弟了。你要是不告诉我们为啥要陪人打麻将，我们肯定不干。行，我告诉你们，可你们千万别往外说，不然咱们三个都要倒霉。我告诉你们啊，我知道一种可以占据活人肉身的方法，那就是用经过特殊加工的冥币吸收那个活人身上的七魄气息，每天吸收一魄的气息，一连六天吸收六魄的气息，到了第七天时，再通过秘术吸收最后一魄的气息，到时候施法者就可以占据那个活人的肉身，而那个活人的魂魄就会直接魂飞魄散。兄弟们。这事只要成了，地府只会认为咱已经魂飞魄散了，而咱们就会完全替代那个活人。怎么样？要不要搞？我的天啊！这剥夺活人的肉身，那可是大罪啊！都够魂飞魄散了。这兔子居然把这个方法告诉我，要不先陪他玩玩，然后再去城隍那里直接举报。这样一来，不仅能报仇，还能将他打杀。哼！我可告诉你们。这个方法是我在巡城鬼将那里买来的。巡城鬼将可是咱们的顶头上司啊！要是这件事通了出去，不仅绕不过鬼将那一关，咱们三人都要玩完，知道了吗？人选我已经定好了，咱们腊月二十九直接听我安排就是。我知道了，难怪腊月二十九那天我看到了麻将馆，原来就是你这个秃子鬼干的好事。是的，今天就是第七天，如果你不是请了大师，那你现在就已经死了。而我也赌对了，大师啊，这秃子还给我们定了计划，说一开始让您老二连赢十三把，为的就是把经过特殊加工的冥币输给他。那些冥币吸收了他魂魄的气息后，我们再将其赢回来。第二天，他还故意让林老二发现我们三人是鬼，为的就是要将林老二吓得魂魄不稳。他好顺利吸收气息。小燕告诉林老二，只需要陪我们玩到初四，也是秃子让小燕这么说的，为的就是安他的心，省得他去找高人，坏了秃子的好事。于是我心生一计，所以在初四那天就有了我掐林老二脖子，顺便将纸条塞进他衣服里的事情了。
大师，我刚刚说的句句属实，请您主持公道啊！不，大师，您别听他胡言乱语。我我在阳间还有价值一千多万的金条，只要您放了我，并将这个张老头给灭了，我就将金条的藏处告诉您。秃子，你说你有价值一千多万的金条，你拿什么证明你的话？大师，我给林老二那根金条就是我藏的金条，而且我还可以先带大师去取金条，然后再把这个老鬼给灭了，咱们也算是各取所需。您看如何？呵呵，一千多万确实不少啊，不过这世间不是什么事都可以用金钱摆平的。就比如你身上的罪孽，那是多少钱也无法洗刷干净的，你说对不对？大师，如果您嫌一千多万少的话，只要您让我完成侵占林老二的肉身，我可以再给你三千万，怎么样？行吗？闭嘴！先不说你生前如何作恶，就是你现在要抢占人肉身这一项罪名，就是十恶不赦的大罪，你就等着审判吧。哦、不不，大师，三千万，你如果觉得少了，那五千万，五千万行不行？收。哦、小刘师傅，你你看着我干嘛？没看你，我现在呢？需要出去一趟，有什么事等我回来再说。啊，您去哪里啊？我我能不能跟你一起去啊？我一个人害怕啊。怕个啥？趁现在天还没亮，快的话两三个小时我就能回来。你在家里不要乱跑，家里我布置了阵法，寻常小鬼进不来的，放心好了。啊男人指示，此处乃明渊谷重地，先人不得靠近。哥哥，人呢？没人，什么人？钟明，钟明，出来干活了。嗯，哈哈哈，我当是谁呢？原来是刘师傅。刘师傅怎么有空来我这里啊？哎，抓了你们一个巡街衙役，好家伙，居然还想侵占活人肉身还阳，这指定是修炼了邪术啊！怎么办呢、啊？你说，居然还有这种事？行，你把这人交给我，我亲自上书地府。你不会贪赃枉法吧？哎呀，刘师傅，你当我是什么人啊？且不说你将我的魂魄从五通神的控制中解脱出来，我还没报答您。但凭今日你发现的这起侵占活人肉身的事，我也不能坐视不理。所以说，于情于理，我都会秉公处理的。好，我相信你。这是摄魂葫芦，拿着吧。哦、寻城鬼将，你知道你在做什么吗？把葫芦还回来。葫芦还给你了。我想问一下。为何要抓走我的手下？你这巡城衙役使用邪法，差点就占据活人肉身。我要上书地府，他是罪魁祸首，你要包庇他吗？鬼将大人，不要听他胡言乱语。我等身为衙役，又怎么会知法犯法呢？哼，分明是这个臭道士贪图我的财产，和小盼合谋，蛇鼠一窝，想要陷害于我。鬼将大人，请帮我主持公道啊！一派胡言，你贼喊捉贼，活着的时候贪赃枉法，坏事做尽，现在死了还不安生，居然还想夺舍大师，还有钟明大人，此等罪孽深重之人，万万不能留。鬼将，证据确凿，容不得你抵赖，快将此人交出来！哼，想让我交人，除非有地府文书。你一个小小的通判，居然想让本将交人，痴心妄想！我们走。哼，邪藏犯人，你走得了吗？钟明，我告诉你，少在老子头上指手画脚！哼，给你脸了！很好，你很好。鬼将王平和巡劫衙图谋不轨，残害人命，贪赃枉法。证据确凿，私见地府，速速招来。哼，你等狗东西，你敢？大人，何不趁现在地府还不知道这件事，咱们把他们两个给咔嚓了？否则一旦事情败露，我等死无葬身之地啊！哼，我本来不想出手的，现在不得不出手了。你们俩对付那个道士，我来对付钟明。杀、啊！奶奶的，老子以前可是号称西藏猛虎，怕你不成？啊我曹刘师傅打不过啊！我曹打不过你上上的毛啊！我还以为你有把握呢，你怎么还是这么莽撞啊？我看你刚才不是用判官笔了吗？消息送到地府要多久啊？不知道啊，算算时间应该收到了吧？如果地府那边人来得快的话，应该没问题。你往后退一点，我先召唤几个小兵过来挡一下。鬼将大人，他们是不是在想什么搜点子啊？现在怎么办？你这个成事不足败事有余的家伙，现在还能怎么办？这个倒是实力不俗，我先招魂巡街骑兵队，往后退。巡街衙役骑兵大队速来集合！给我杀！我曹，你们自己人打自己，那怎么办？难道被那个鬼将把咱们俩都给咔嚓了？这些阴兵一路在地府里攻击，所以他们都是不死之身被打死。过一段时间，阴气聚拢起来，又会变成。地府的人来了，快跑
，想跑，给我回来！牛逼啊！你居然把钟馗都给请了出来。不知道啊，可能钟馗大人来这边有事吧，刚好碰到。哼，看你们干的好事，都跟我走吧。大人，请留步！我靠，你干嘛？钟馗大人，此人罪大恶极，企图夺舍活人肉身，扰乱阴阳秩序。敢问大人，要将此人带到什么地方去？小子，这不是你能管的事情。不过你这性格倒是和你爹有点像。哈哈，走了，我是见到他了，待我向他问好。我的天了，刘师傅，听钟馗大人刚才的意思，你爹居然认识他，厉害啊！这个我就不知道了，我爹做事情也不跟我说，可能他们以前一起吃过三文鱼吧。好了。既然这件事情结束了，那我也能回去交差了。走了，兄弟。刚才地府那边好像查出了一桩很离奇的案子，牵扯了不少人。你听说了？听说了。不过这不是咱们能管的事。那秃子鬼夺舍林老二肉身这个事情，看似简单，实则牵扯甚多，搞不好还要牵扯到前任的城隍，甚至是地府的大佬。你嘴巴严一点，别到处伸张。这件事情非常严重。这些人结党营私排除异己，被发现后竟狗急跳墙，意图谋反，还惊动了钟馗大人。这些人没有好果子吃了，走呗，大伙去，可别耽误了时辰。明白明白，咱们这次去抓谁？这是秘密，不能说。不过我可提醒你，看完视频一定要记得点赞关注，嘿嘿。各位喜欢沙雕小道士视频的小伙伴们，大家好啊！实在是抱歉，这一集呢让各位道友们久等了。不过有句话说得好，酒香不怕巷子深。我始终相信，优秀的内容值得等待，就像在时光流逝的长河里，我们不早不迟的相遇一样。经得起岁月的考验，也经得起时光的荏苒。嗨，很多话在口中却又不知从何说起呢，我就不煽情了。各位道友们，如果有时间的话，也欢迎来我们的直播间里，沙雕小道士定然会扫榻相迎。